Me llamo Eduardo Martínez, tengo 53 años, soy de, de Vitoria y en los cinco últimos años he sufrido dos infartos. Eh, venía de una época en la que había pasado un, un estrés y un, un trabajo descomunal, eh, pero acaba de venir de, de Canadá, de estar en las, en las montañas rocosas con mi mujer y era un día que estaba tranquilo, en casa, en el sofá, no había salido en todo el día. Y empecé a notar como, al principio un poco de malestar en el estómago, luego empecé a notar que me fallaba la respiración, que me costaba mucho respirar, y me costaba respirar y empecé a tener dolor debajo del, del esternón. Y, y ya cuando empecé a notar un poco de dolor en el brazo izquierdo y un hormigueo, tenía como un hormigueo en, las, en los dedos, y entonces, bueno, yo vivía justo al ladito, al ladito del Hospital de Santiago, Apóstol de Vitoria, pues se detectó que sí, que me había dado un infarto, pero no había sido un, un infarto tampoco muy, muy fuerte, ¿no? Y fue como muy controlado, porque aunque estuve unas horas en casa aguantando el, el dolor, pero pues eh, rápido fue entrar al hospital, que estaba a 50 metros, y empezar el, el protocolo, ¿no? Eh, luego me hicieron un cateterismo a los dos o tres días, me pusieron tres stems y, y, y bueno, me acuerdo que me recuperé bastante, bastante, bastante bien de ese, de ese infarto también, muy rápido. Hice pues, todo el proceso de la rehabilitación. El documental Latidos en el Majuí es un documental basado un poquito en mis últimos años de. en mis últimos cinco años de vida, en los que bueno, pues, eh, está reflejado el último infarto que sufrí, que fue en una montaña, que fue en Colombia, en la, la montaña se llama el Majuí, y, y bueno, pues trata todo ese, proce ese proceso de cuando una persona sufre un infarto, el empezar de cero, el empezar la rehabilitación cardíaca, el, los cuidados que hay que tener, la incertidumbre, y, y bueno, pues todo ese proceso que por suerte en mi caso pues, pues salió bastante bien. Tengo una historia que contar, eh, yo veía, motivó también por lo que veía en las unidades de rehabilitación, que había gente pues que como que se deprimía mucho, que también el desconocimiento eh, social sobre las enfermedades cardiovasculares, sobre las personas que han sufrido un infarto, pues es muy grande, es como muy protectora, y, y bueno, pues era una, una aportación que, pues que yo quería hacer y, y que espero pues que, que a más de una persona pues le le sirva y, y que bueno y si, que si hay alguien o una persona que se puede salvar por ver este, este documental pues pues bienvenido sea. ¿eh?